tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar seis cosméticos desnecessários que você acha que precisa, mas na verdade não precisa. Eu sei que tem um monte aí de seguidora minha que gasta uma boa parte do seu salário comprando cosméticos. Por quê? A indústria cosmética, ela começa a perceber o que as pessoas querem. E aí elas trazem o quê? Soluções para cada tipo de probleminha que você tem, não é mesmo? Então, isso é um tema polêmico por quê? Porque cada pessoa se adapta a um tipo de cosmético que é bom pra si. E se de repente eu falo aqui que aquilo não é desnecessário, vai gerar uma certa polêmica. Mas o meu papel como educadora financeira minimalista é o quê? Tirar a venda dos seus olhos, te mostrar aí o caminho do minimalismo, onde você não precise gastar todo o seu dinheiro, comprometer o seu orçamento, comprando coisas que não vão fazer bem para o seu dinheiro, mas principalmente para a sua saúde, tá? Tem muitos cosméticos aqui que eu vou falar para vocês que acabam aí prejudicando a sua saúde, além de ajudar. Então, se você já gosta desse tema, deixa o um like nesse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que torra todo o seu salário na loja de cosmético, que eu tenho certeza que ela vai gostar. O primeiro cosmético que você acha que precisa, mas na verdade não precisa, é antitranspirante que promete clarear a sua axila. Já viu aquela promoção? Clareia a sua axila em até 4 semanas. Geralmente ele é mais caro do que os outros, você acaba gastando mais, mas quero te dizer que isso não funciona. Isso é uma ilusão. Por quê? Vou falar pra você. Os antitranspirantes, diferente dos desodorantes, tá? Eu tô falando aqui do antitranspirante. O que, que ele faz? Ele tem a ação de inibir diretamente nas nossas glândulas o poder da transpiração. E a transpiração é algo saudável para o nosso corpo. É ali que a gente elimina as toxinas, né? tira os sais minerais, enfim. Então, o que acontece? Ele age ali diretamente. E para ele ter essa ação, o que, que ele precisa? Ele precisa de alumínio, que é um composto que faz o quê? Além de outras coisas ruins na nossa saúde, ele escurece a nossa axila. É por isso que muitas vezes a gente usa anos e anos antitranspirantes, esse foi o meu caso, e a, e a axila é sempre muito escura, além de outras causas. Mas essa do antitranspirante também é uma causa muito forte das suas axilas estarem escuras por conta do alumínio. E quando a indústria coloca ali em um produto que ele é antitranspirante e clareia a axila, não tem como, gente. Não tem. Porque como é que um produto que promete ali clarear, ele próprio já escurece? Entende? Então não existe isso. O que você tem que ver, os melhores, são o quê? São os desodorantes. Porque eles vão permitir que você sue normalmente, só que o que vai acontecer? Ele vai só inibir o cheiro e não mexer diretamente na sua glândula e também os desodorantes não têm alumínio. Atualmente eu fiz alguns testes, eu troquei, eu não estou usando mais leite transpirante, estou usando óleo de coco, eu tentei, tentei com leite de rosas, mas assim, não deu muito certo, acabou que o cheiro não era o suficiente, sabe? E aí eu encontrei um desodorante dessa marca aqui, eu vou deixar aqui, super indico pra vocês, que está dando super certo e na, na própria embalagem ele já fala, não contém alumínio, o que é maravilhoso. Então, não gaste o seu dinheiro a mais com um antitranspirante que clareia a sua axila, porque na verdade você vai estar jogando dinheiro fora. O segundo cosmético aí é esfoliante. Você não precisa comprar um creme específico só para esfoliar a sua pele. Você pode usar um creme que você tem em casa, ou até um óleo que você tem em casa, pode ser azeite ou óleo de coco, e colocar açúcar dentro e fazer a sua esfoliação. Você não precisa adquirir mais um plástico que vai ficar na natureza por anos. Você não precisa gastar o seu dinheiro, que aí no esfoliante, sei lá, seria 9, 10 reais, você poderia estar guardando para os seus objetivos para fazer somente essa função. Dá para você fazer também com borra de café. Borra de café é uma coisa que a gente não usa, acaba indo para o lixo. Guarda e quando você quiser fazer a sua esfoliação, quiser fazer a sua skincare, né, que é tanto falado, você pega e faz. Você não precisa gastar dinheiro com isso, é totalmente desnecessário. O terceiro, quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu falei, mas gente, 
A indústria cosmética, ela inventa de tudo mesmo, né? Vocês sabiam que existe uma mini máquina pra você lavar esponja de maquiagem? Olha só! É assim que ela funciona, você coloca lá e ela lava sozinha. Vamos dizer, né? Eu ainda vou falar pra vocês aqui qual é o cúmulo do consumismo, mas esse... Me surpreendeu. Gente, você não precisa daquilo. Você simplesmente lava com a sua mão. Hoje em dia, tem coisas que são muito boas para que a gente é, melhore o nosso tempo, otimize o nosso tempo, como uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Mas agora uma mini máquina de lavar esponja não faz sentido nenhum. O quarto cosmético é sabonete íntimo. E eu sei que esse item ele vai ser polêmico. Por quê? Tem pessoas que amam usar sabonete íntimo e acham muito necessários. E tem pessoas que não acham necessários assim como eu. Eu sei que vai ter médicos que vai falar que é bom porque equilibra o pH. Mas, gente, todos os médicos que eu já fui me falaram que não é bom para sua saúde usar aí sabonete íntimo. Por conta das fragrâncias, por conta também que ele é muito parecido com o sabonete normal. Você não precisa pagar mais para usar numa determinada região. Antigamente, o que acontecia? Eu tinha muito problema aí de candidíase. Pode ser que tenha mulheres aí que se identifiquem comigo. Comenta aqui se você já teve esse problema. E era uma candidíase de repetição. Praticamente todos os meses eu tava com aquilo, sabe? E nunca nenhum médico me indicou a usar sabonete íntimo. Pelo contrário, quanto mais livre você deixar ali sua flora vaginal, melhor vai ser. Sabe o que funcionou, na verdade, pra mim, pra eu acabar com esse ciclo de candidíase? Foi diminuir o açúcar, tomar mais água, diminuir os industrializados que eu comia, fazer atividade física, é, muitas vezes procurar e ficar de vestido, é, dormir sem calcinha. São essas coisas que ajudam a candidíase e não esses sabonetes cheios de química. Pensa só, quanto mais química você põe no seu corpo, mais coisas que foram feitas em laboratórios, pior é. A principal causa de candidíase é sim o açúcar. Então diminui ele da sua vida que você vai ver a diferença. O quinto cosmético é o protetor solar com fator altíssimo, tá? Já foi explicado por médicos que um fator 30 e um fator 60 não faz tanta diferença assim na, no benefício que ele vai te trazer de proteção. Porém, no seu bolso, vamos dizer aí que custa o dobro. Então, não precisa. Se você precisa de um protetor solar, não sei, de repente a sua pele é muito branca, muito, e o seu médico te indicou o fator 60, compre. Mas se você vai ficar gastando mais, usando fatores altíssimos, só porque você acha que vai ser melhor, antes Pesquise e confira. O sexto e último cosmético é aquele aparelhinho de limpeza facial, aquela esponja. Houve uma época que ela estava muito na moda. E eu quero dizer que eu perdão pesquisar na internet e tinha até, gente, de 600 reais aquele negócio. Aquele negócio que só vai ali fazer uma massagem. Gente, aquilo pode ser substituído pelas suas mãos. Você não precisa comprar um objeto só para fazer aquilo. E outra coisa, aquilo é de plástico. Imagina o tanto de tempo que ele vai ficar na natureza, sabe? São coisas assim que você vê que a indústria vai colocando para ver se as pessoas gostam. E se as pessoas gostam, as blogueiras começam a usar, as pessoas começam a perceber essa necessidade, elas vão colocando mais coisas. E é aí que o minimalismo entra. Você, pessoa individual, precisa comprar isso? Ou será que isso vai sair do seu orçamento? Qual é a sua meta, seu objetivo que vai ficar desfalcada se você acabar comprando esse objeto? Vamos aí pensar. E teremos parte 2 desse vídeo, porque eu separei, na verdade, 12 cosméticos, mas como é um assunto muito relevante, tem muita coisa pra falar, eu dividi em dois vídeos. Então amanhã, às 11 horas, teremos a outra parte, vão ser mais 6 cosméticos, tá? Então já deixa o seu like aqui, porque essa semana a gente vai ter mais vídeos no canal. E eu conto aí, ó, com a ajuda de vocês pra fortalecer o meu trabalho. Se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag... Cosméticos, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Já quero dizer que amanhã teremos cosméticos que você nunca reparou que tá aí tirando o dinheiro do seu bolso e que vai valer super a pena você assistir o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!